We are now joined by number six ranked UFC women's bantamweight, Ketlin Vieira. Ketlin, thank you very much for joining us today. Eu que agradeço a oportunidade. Não sei até quem foi o We'll take our first questions from Gabriel Gonzalez with Cage Side Press. Your line is open. Hello, Ketlin. How are you? I'm very good. Um, Ketlin, so uh, co-main event against Yana Kunitskaya. Obviously, it's a very good spot on the card. Uh, just how do you feel about being in this position to possibly have a big performance? Você já agora está no como é evento do do grande evento? É, como é que você se sente e está? Como é que se sente nessa posição para 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 esse evento? Então, eu sinto que é uma oportunidade grande de mostrar meu trabalho, a evolução, o trabalho que eu venho fazendo com a minha equipe. I, I think it's a very good opportunity to show all my technique and my train with my team. Were you surprised that you got Yana? I think a lot of people after your last fight thought you might get someone a little higher in the rankings. Você tá surpreso por pegar a Yana? Algumas pessoas acharam que fosse pegar alguém um ranking mais alto do que ela. Não, não fico surpresa, né? A gente nunca escolheu adversária e todos os adversários que o UFC manda, a gente sempre pega, então nunca tô surpreso. I'm not a surprise because all the time when the UFC offered me some opponent, I never say no. I always I understand. For me, no problem. How do you feel you match up stylistically with Yana? Como você vê o casamento dessa luta com a Yana? Então é um confronto de estilos, né? Apesar dela ser uma lutadora que gosta de fazer um clinch, mas ela não faz o clinch com intenção de solo. Então acho que vai ser um confronto de estilo. Ela querendo impor o estilo dela de luta e eu querendo impor o meu. I think it's two, two different styles, like more standing and like more on the ground. And uh, for sure, we try to put her down and then she try keep it standing. Uh, what would you like to see happen next in the Bantamweight division in terms of the title? Do you think that it, um, it should go to someone like Holly or Jermaine? Or do you feel like you might be able to get in there for a big fight? What do you think that after this fight will happen in terms of caminhamento para o título, né? Você acha que a, a, a Valentina, a, a Germaine? Então, eu, eu quero pensar no agora, não quero pensar no depois. Eu acho que a minha é, primeira derrota que eu tive foi porque eu pensei muito no depois, muito no cinturão e, e eu esqueci que eu tinha que passar da Irene para eu chegar no cinturão. Então, agora eu estou focado na Iana, ela que está com o cinturão na cintura. Se eu não passar por ela, não existe um passo. Então, eu tenho que primeiro passar por ela, um passo de cada vez. Depois que eu passar por ela, e aí a gente toma um, um próximo passo. I prefer now maintain my, my focus on Yana because of my first loss, I think too much after Irene, and then I lost for her because this after that that loss, I'm just a think, and my next fight I'm not thinking after that because this I prefer now just maintain my focus on Yana, I'm not think anything. That. My final question, just do you predict that Amanda Nunes will beat Megan Anderson in a few weeks? O que você tem de previsão para Amanda Nunes e a... Esse é o nome do outro agora. Na minha visão, Amanda Nunes é uma atleta muito inteligente, né? É, eu acho que ela vai levar essa luta para o solo. Eu vejo mais chances da Amanda ganhando. É claro que a MMA é imprevisível, mas eu acho que a Amanda vence essa luta. In my opinion... I think. Como é que eu não lembro? Ah? Esqueci o nome da. É, da outra, Meg Anderson. Meg Anderson e a Amanda. E Amanda. In my mind, I think Amanda will win because it's very smart, very intelligent in that fight. I, I saw the best way for her put put the Megan on the ground and keep the fight there. Thank you, Kellen, and good luck. Thank you, too. We'll take our next questions from Gavin Porter with UFC.com. So, your last win was an emotional victory for, for you. I remember seeing you that for you. You were so, you, you were crying, you were just feeling the moment. How important was that win for you? Ele viu que na, 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 
na última luta você chorou, eu não sei o quê. O quão importante foi aquele momento para você? Ah, eu senti Mas... como se tivesse saindo o mundo das minhas costas. É, foram uma série de coisas que aconteceram antes da luta, marca a luta, desmarca a luta. Fiquei sem o meu principal treinador, que é o Dedé. E por mais que mudasse a adversária, na minha cabeça, se ele tivesse lá, ele ia me dizer o que eu deveria fazer para vencê-la. Então, foi... Eu não lutei apenas com a Cigiara naquele dia, eu lutei com inúmeras situações. Então, foi muito importante aquela vitória para mim. Eu estava extremamente nervosa. Nem na minha estreia no UFC eu tinha ficado tão nervosa assim. Eu estou muito nervoso nessa luta, porque eu sinto muita pressão, porque eu venho de uma perda. E depois, muitas coisas acontecem nessa luta. Eu perdi o meu coach, lá dentro. And then my fights change a lot because I have a one opponent. When I come to the fight, different opponent change my, my opponent in the I'm inside the fly. And I arrive in, in Abu Dhabi, the, the, the opponents change. Because I feel a lot of depression because after I mean one, I pray. And then I wanted to ask you, you know, how do you, now that you've kind of got over that moment, that pressure is now gone because you, you got back in the wind column, you bounced back. How do you ride that momentum into a second victory and keep your streak going? Como você se sente agora? Porque agora você está vindo de uma vitória é, e em um momento diferente, como você vai se sentir com uma segunda vitória agora? Então, eu espero que eu tenha uma performance melhor. Eu treinei bastante para essa luta, né? Pude fazer um camp pra, completo para adversário sabendo quem ia ser. Então, eu acho que eu vou estar me sentindo menos pro, menos pressionado e vou conseguir soltar mais meu jogo. Eu acho que para essa luta eu treino muito melhor, porque eu tenho um campo completo com o mesmo oponente, não muda. E eu estou muito preparado para essa luta. Eu estou muito preparado para isso. E a minha última pergunta é: o que os fãs podem esperar da luta entre você e Yana Tokai? O que o estilo vai ser? E por que eles assistem? O que os fãs podem esperar de uma luta entre você e Yana com diferentes estilos de luta? Então, é, por mais que eu esteja na frente dela do ranking, mas é uma diferença mínima, eu sou a 6, sou a 7. Então, o que eu quero, ela também está querendo. Então, tenho certeza que vai ser uma guerra ali dentro. É, e eu vou dar meu máximo. Eu estou muito focada para essa luta. E é uma das lutas mais importantes da minha vida. Eu acho que é a luta mais importante da minha vida. Eu sei que eu sou um melhor ranker do que o Ian, mas um pouco. Mas eu dou para os fãs o melhor ranker que eu tenho na minha vida. Great, thank you. Can't wait to see you outside. Thank you.